Siemanko, witam na kanale Massive Power, z tej strony Dawid. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu na siłowni Gym World, a z nami Marek Olej, Olejniczak. Dzień dobry. Tak, się spotkaliśmy na żywo, a nie w okienku. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś e, chciałby, zapraszam na mój kanał na YouTube, gdzie spotkacie e, podcast mój i Marka, który trwa przeszło chyba z 2,5 godzinki. No, jeden, kilka sesji cardio. Jeden z lepszych podcastów zdecydowanie i dłuższych, jakie nagrałem. Niemniej jednak czas płynie jak przy dobrej zabawie. E, dlatego też dzisiaj mam nadzieję, że upłynie Wam równie przyjemnie. A dzisiaj przyjechałem do Marka, żeby zrobić klatkę. Może uprzejmy naszych e, oglądających, że nie przerażajmy ich, że długość podcastu będzie e, też e, miała, będzie podobna jak długi trening, bo akurat tu odwrotnie, potrenujemy dość intensywnie, niezbyt długo, ale odpowiednio tak, żeby nam obojgu dogodzić, o, że tak powiem, żebyśmy odczuli, że ten trening był właściwie przeprowadzony. Także na pewno nie będzie trwał 2,5 godziny, może z tą pogaduszką i z całym twoim pobytem i z posiłkiem. No może te dwie i pół godziny. To prędzej bym oscylował w długość czasu, bo my jesteśmy gaduły. Dlatego myślę, że ten czas by się wydłużył. Ale jeżeli chodzi o trening, robimy go rzetelnie, konkretnie, jak to mówię, frajerski dobry trening. A o to, żeby oglądało się go przyjemnie i w miarę szybko, przynajmniej tak jak to możliwe, za dwa Adrian, który stoi właśnie za kamerą i uśmiecha się bardzo ładnie w naszą stronę. Ja zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej oraz do używania mojego kodu Dawid Kreska Muscle Power na stronie Muscle Power, aby między innymi zaoszczędzić na tego typu intra workout shake. Miłego oglądania. Tutaj nigdy nie robię w ten sposób, ani w ten. Tak, Coś pomiędzy. Kranie, tak jak na, na tyle, ile Takie wymuszają na mnie nadgarstwie, by było wygodnie. Okay. Nie dąż do tego, żeby je złączyć, tylko żeby pchnąć w przód. A to, jak są linki ustawione pod kątem, to wymusi na tobie tą pracę tego zejścia się do wewnątrz. Nie? Także o tym w ogóle nie myśl, żeby one się złączyły. Tak. To wtedy więcej klatką poprasujesz, jak pchniesz je do przodu, niż od razu złączyć. No, czuję nie? bardzo dobrze, no. Tak mniej więcej, no nie tak szeroko, ale szerzej ogólnie puścić, one i tak się złączą. O, o, coś takiego. Ale to tracę na pięć na klatce w ogóle. Tak. Nie czuję teraz w ogóle klatki? Nie? Nic. To jeszcze jednak jest za szeroko. O tak czuję na przykład najlepiej. Tak, nie? Tak. Tu jest dobrze? Nie wiem, bo trzymasz mi cały czas. Nie tak bardzo wąsko. Wiem, 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 wiem. Dobra. Puść, puść. No. Aha. Mamy taki mały ciężar, że to czucie mięśniowe złapiemy przy nim, nie? A potem już będziemy kombinować. Mhm. Więc, dobra. Ja tak, ja poczułem dobrze. Bardzo fajnie w ogóle, to jest bardzo fajny sprzęcik. Wczoraj robiliśmy właśnie z Feniksem, pierwszy raz robiłem przenoszenie na maszynie, wiesz? To takie dorianowskie, więc, więc kurczę, no masakra, fajne bardzo. No to jest Fajny rzadkość, ogóle który rzadkość jest, nie? taka maszyna. Miałeś rację co do tych maszyn na, na plecy. No, fajna Jednak sprawa. Jest, też lubię tu plecy, a Feniks do mnie przyjeżdża na nogi. A co to masz? Aczkolwiek ostatnio robiliśmy tu nogi, bo wiesz co, jest safe bar, a ja nie mam u siebie. A ja lubię się trzymać po prostu czegoś i nie lubię trzymać się tu ani gryfu, dlatego fajnie mi się robi bez problemu właśnie tu. No te safety to są fajne sprawy w ogóle. No bo ja nie lubię takiego przysiadu ze sztangą, to mi się źle robi, albo na szmicie to też się trzymam czegoś, nie? Albo jakieś różne haki i tak dalej, no robię, nie? Teraz w tym okresie masz od Mauro normalnie plan i trenujesz też? Mam. Od Mauro normalnie? Wiesz co, yy, ja bak... Oficjalnie nie mam z Mauro współpracy teraz, ale cały czas wykorzystuję te plany, bo trochę się na nich wychowałem. Nie? Także to jest, to jest to wykorzystywanie całej wiedzy, którą zdobywasz w kontakcie z różnymi trenerami i na końcu i tak powstaje twój sposób na to, jak trenować. A to się już wiesz, zaczęło od wielu lat, gdy miałem kontakt naprawdę jeszcze za czasów amatorskich z wieloma trenerami i każdy był, nie, nie ma tak, że jeden jest lepszy od drugiego. Każdy coś wniósł, coś wniósł i to jest fajne, e, właśnie to jest fajne, że można wyłapać takie najważniejsze, przydatne nie? dla siebie. To jest fajnie, że już po tych tylu latach umiesz to też filtrować i tak właśnie dobierać pod siebie, bo, bo tak naprawdę no to na tym doświadczeniu to wszystko sobie jesteś w stanie teraz sam ułożyć. Nie? To się nazywa budowanie własnego doświadczenia, bo Ech. 
bo większość ludzi, którzy e, współpracują z różnymi trenerami, przechodząc do kolejnego, zapominają zupełnie o tym, co robili z poprzednim, nawet wręcz uważając go za gorszego. Nie? I nic nie wyciągają żadnych pozytywów, żadnych mm, ważnych rzeczy z poprzedniej współpracy. I to jest takie trochę niefajne. Tak jakby ten czas był stracony. Pchasz więcej klatką. A rozciągnij ciut więcej do linii barków. O, to tam. Do upadku jeszcze tego? No, musimy dołożyć. Tamte dwie były takie bardzo przygotowujące, a myślę, że teraz tak, żeby na 12 powtórzeń dołożyć. Mówi dobra, tak, czy bo ja każdą serię robię do upadku. Tak, ale jeżeli teraz byś miał zrobić 30 powtórzeń, to trochę Sie szkoda, 17? nie? Tak, bo adaptacja nie polega na tym, żeby małym ciężarem zrobić jak najwięcej. To jest generalnie szkoda glikogenu, nie? A przygotowanie, wiesz, czucia mięśniowego i tej konekcji właściwej pomiędzy mięśniem a mózgiem e, pomaga dopiero wtedy wykorzystanie dużego ciężaru, zachowaniu oczywiście techniki i zrobieniu ro roboczej serii, nie? To wtedy, wiesz, tam układ nerwowy naprawdę ma co robić w takiej serii roboczej, tak? Ale już jesteś, mięsień jest gotowy, nie? No, ale głowa też musi być gotowa. Nie możesz nagle wziąć ciężar, mówić i pierwsze co, masz wrażenie, ale dużo. I się zastanawiasz nad ciężarem, biorąc go te ręki. A to nie może być tak. Pierwsze co, to jak bierzesz ten ciężar, on jest oczywiście większy, bo sobie zdajesz sprawę, no bo się przygotowałeś do niego, to masz od razu równoczesne myślenie mięśnia i mózgu. I już jesteś gotowy. To, myślisz się o tym, żeby podoba. działać, a nie myślisz o tym, żeby to podnieść. To, co mi się bardzo podoba, jak to wszystko jest do Ciebie przekalkulowane, no. No bo jakby... No nie, nie da rady inaczej, wiesz, Dużo osób myśli, że jak ktoś jak trenuje, wiesz, zwłaszcza jak są zawodnicy pro, często jest tak, że to widać, że wszystko szarpie. Wiadomo, że to jest świadome szarpanie i takie, wiesz, bo to jest takie techniczne szarpanie, to wszystko jest robione po coś. Wszystko jest robione z jakimś, z jakimś założeniem, z jakąś myślą, a niektórzy tak kopiują ślepo, mimo tego, że wiesz, za tym wszystkim, co Ty robisz i z boku to może wyglądać całkowicie jakoś tak, tak, yy, tak oldschoolowo bym powiedział, to jest to przemyślane i to mi się bardzo podoba, nie? że to jest wszystko takie naprawdę przekalkulowane trening, fajnie. No obliczony jest. Tak, no to jest właśnie fajne. Właśnie lubię oglądać no, prosów, którzy e, potrafią fajnie, duży ciężar, fajnie sukcesywnie prowadzić i nie, tak nimi bardzo fajną kontrolę, na nie Walker. A prowadzi, bo... Justin Shire? Kojarzysz, że z Cięższejra? On to jest taki dość znany, on w tym hostile jest u... Aha, u tego. Tak, tak, tak. On no. właśnie, on bardzo technicznie ćwiczy. Tak, naprawdę, naprawdę super technicznie. Zobacz sobie kiedyś, wiesz co, na jego na Instagramie, bo on bardzo dużo filmów wrzuca z treningów. Właśnie tam jest wszystko jest tak przekalkulowane, a nawet, nawet czasem się z niego śmieją, że tak trochę już przesadza, ale on robi to z ogromnymi ciężarami, to wiesz, nie jest tak, że gdzieś tam hantelka różowa, tylko... Wiesz, no jest, jest... John, John Dewitt jest tak samo. Bardzo, no. Ale John widzę nieraz, aż mnie przeraża ten zakres ruchu, w którym on wykonał, szczególnie nogi, gdzie on potrafi, nie dość, że Super wykonuje bardzo ogóle, dokładnie no. i no, to jest jego plus, że ma bardzo dobrą mobilność bioder i kolan. Jak on schodzi nisko i zatrzymuje i staje, jakby to nic nie ważyło, totalnie, nie? Fajne, me, zwłaszcza, zwłaszcza fajnie na handskocie to widać i na tym takim lekpresie yy, co, sieć, wiesz. Tak, tak. On bardzo lubi, tu jest ta maszyna u nas, właśnie jak robię na nią, o kurde, no faktycznie, e, jak robię, <laughs> ostatnio robiliśmy, mówię, robię, robię, bo John to też ma, razem jestem na nogach. Nie, nie mam u siebie tego, ja też to lubię, robiliśmy ostatnie dwa wyciskania, jedno i drugie, ale czuję sobie mi się klatkę, powiem Ci, naprawdę bardzo fajnie, nie robiłem nigdy tego ćwiczenia na, na te, w taki sposób, wiesz, powiem Ci, że naprawdę zarobiliście, wiesz, kiedy ja robię, jak nie, jak nie mam pomysłu, jak za, nie chcę mi się ruszyć klatki i chcę ją tak, Fajnie, że poczuć pompę od początku, bo fajnie się rozciąga. Jak to zrobię, to ćwiczenie, to już mam większą ochotę. Właśnie miałem mówić, że czasem jest tak, że zrobisz to pierwsze ćwiczenie, jak się odpalisz, nie, to, to już nagle, idzie. No, to jest właśnie zarobić. Nieraz tak, że nie możesz odpalić się, próbujesz oszukać, mówię, a może to, a może tamto, ale wiesz, nie masz ochoty na wolny ciężar, żeby zaczynać. Nie masz ochoty nawet na tego butterfly'a, bo to jest takie już, wiesz, oklepane, nie? A coś innego, nie? A ja często stosuję tutaj też kąt. I Opuszczam Opuszczą, niżej, niżej, niżej linki, opuszczam, idzie pod kątem no. do góry, jak na przykład chcę górą zaczynać, nie? A tu pracuje piersiowy cały. Tak, a, a propos tego właśnie zaczynania, to często jak nie mam y, zajawy, żeby nogi zrobić, to zaczynam od wyprostów i robię jakieś potrójne dropsety albo coś takiego, żeby się maksymalnie dotyrać. Zawsze mam tak, że jak już 
dojdę do takiego no, no. momentu, że jestem tak wytyrany, to się odpalam. No takie wiesz, wrażenie, że. A mi się się jeszcze cieszy, dobrze dotyrać. służy wyprosy robić włączonej z przewodzicielami. Bo zajebiście krążenie w większej obszarze uda ruszam. I, przywo I masz wrażenie, że tak, że to, ta noga jest więcej taka nabrzmiała, robię. bo od wewnątrz masz ją spompowaną. Ja wiem. I no i wiesz, no i tam wiadomo, że większa część uda, bo czwórka, wiesz, to nie tylko ten mały tu obszar. Pewnie. Jednak złapiesz tą wewnętrzną i lepiej się robi przysiady i potem od razu na przysiady. To jest fajnie, fajny sposób. Teraz tak robię. Turbulencje małe, nie? No i teraz możemy, ja bym popchnął coś na hamerze. Bo tak wiesz, nie mam niektórych przyrządów, jak korzystam z okazji, jestem gdzieś w gościnie tak jak ty, bo jestem też w gościnie, to chcę zrobić coś, czego nie mam. No możemy iść tam na tą stronę. Przy jakich zakresach najczęściej ostrujesz? Powtórzeń? Powtórzeń? Yy, te dwie wstępne, takie adaptacyjne robię 12-15, no tak żeby nawet zapasem, ale żeby 8-10 robić później w roboczych. Okay. Yy, się... Ale tam chciałem, żebyśmy zrobili jakąś metodę, nie? Okay. Zdarza ci się czasem seta. schodzić poniżej tych 8 powtórzeń? Poniżej 8 nie. Okay. No Chyba, że mi nie wyjdzie i zrobię tylko 6, bo się przestrzeliłem, Wiadomo. ale to ja z tego coś dalej buduję, że wychodzi tych powtórzeń więcej, bo Robię Jakiś jakiegoś wespa, drop set, nie? Tak, coś. tak. Na tym etapie teraz lubię cluster seta albo drop seta, nie? Ale podwójnego gdzieś nie więcej. Okay, okay. Ewentualnie robię coś ze zmianą tempa. No to wtedy taki nawet potrójny drop set wyjdzie, bo za każdym dro na każdym dropie mam inne tempo, nie? I inaczej akcentuję fazę. I starasz się robić w takim systemie, jak teraz bardzo popularny jest top back off, czy główna seria i później seria wyżej powtórzeniowa, czy... Wiesz co, to jest, taki styl, to jest taki styl maurowy, jak ty się już pytałeś. On często preferuje właśnie tą zmianę tempa, zachowując dość duże obciążenie, albo robić dropa i na każdym zejściu robić inny rodzaj, akcentujesz inny rodzaj fazy, nie? czyli ekscentryczną lub koncentryczną, zachowując odpowiednio wiesz, tempo. To najlepiej mi służy, nie? jest bardzo wysokointensywny taki, taka seria. Nie? No możemy zrobić to przy, nawet tutaj, nie? później, Dobra. ostatnią serię, jedną taką ciężką. Okej, okay, jasne, no, pewnie. Dlatego nie, dalsze rozciągnięcie nie ma takiego sensu. Tutaj tu, nie, nie, bo szrakcy już się Barki robią, co? Tu, o, tak jak łokcie są. To jest tak zwany zakres aktywny, też ludzie często właśnie Tak, ale trzymasz kontrolę, masz napięty mięśnie cały czas. Nie do końca rozciągnięte. To jest właśnie kulturystyka, nie? Wszystko tak, cały czas trzymasz, tak. trzymasz to napięcie. Mięśnie cały czas pracuje, nie? Wiadomo, że to się przedkłada później na to, że ta mobilność u kulturystów jest też gorsza. No, wymagane jest jakieś tam e, praca z fizjo lub rozciąganie, rolowanie, żeby nadrobić. Bo jeżeli ktoś bardzo krótkie ruchy wykonuje z dużym obciążeniem, to powięzie też się inaczej zaczynają zachowywać. Ja elastyczny jest inna, nie? I potem idziesz do fizjo, robisz taki powięziówkę i dopiero wychodzi, że ale boli. Co nieźle, nie? Bardzo dobrze. Może być no, dolna część klatki, nie? No piersiowy, większy. O, powiedz mi, jak, jak często rzeczywiście chodzisz do fizjoterapeuty i korzystasz z usług fizjo? Teraz chodzę rzadko, można powiedzieć. Chodziłem raz yy, w miesiącu. Zacząłem już dwa razy w miesiącu chodzić. Dwa razy w miesiącu na tą chwilę. Wiesz co, kiedyś chodziłem dwa razy w tygodniu co tydzień. I to był trochę błąd, bo się przebodźcowałem, przed, jakby to powiedzieć, przetrenowałem się fizjo. I trochę to w drugą stronę e, zmierzało. Byłem przemęczony, przebodźcowany, wiesz? Tam bardzo dużo różnych metod stosowanych było i no jednak organizm też się męczy to po dużo fizjo. To też niezdrowo, nie? Bo wiesz, ludzie myślą, że jak idziesz do fizjo, to leżysz, nic nie robisz i wychodzisz zregenerowany, taki fajnie, wiesz, jak po masażu. Ludzie, wielu ludzi myśli, że fizjo to jest masaż. Nie? I to jest to, to takie po, głaskanie. To może nie? po takim tajskim. No tak, a jeżeli, ale prawdziwy tajski też nie jest zbyt A nie, 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 nie miałem nigdy okazji. No, e, także jeżeli są jeszcze stosowane jakieś przyrządy, tak jak na to mówię, kastety, gwoździe i, i, no. i tak dalej, jest to jest skrobanie, jest, jest ugniatanie, no to... E, to też jest dla układu nerwowego wysiłek, nie? 
ale to jest celowe, no, po to, żeby, żeby mięsień nadal pracuje, pracujesz nad nim, to tak jak trening. Tylko też musi, to powinno być dawkowane, no bo jeżeli ktoś przesadzi, jak ja wtedy przesadziłem, to odczuwałem, że organizm był wykończony. Myślę, że też chyba dużo fizjoterapeutów sobie też z tego nie zdaje do końca sprawy, nie? Mam czasem takie wrażenie, bo ja na przykład rzadko się spotkałem z opinią fizjoterapeutów, że częściej to jest gorzej też, nie? Na przykład, albo że można się przepracować. To można, też takie... Można. A to też doszedłem do tego wniosku, i, że trochę u siebie to sprawdziłem na sobie i mogę już komuś uprzedzić kogoś, że nie ma sensu, nie? Ale nie znam wielu, którzy by chodzili do fizjo dwa razy częściej, w tygodniu i co, co tydzień, nie? Mi się, mi się zdarza, mi się zdarza. Bo staram się dość dużo właśnie dbać o to, żeby, żeby tam yy, taką profilaktykę zachowywać. Ale no, na pewno nie za każdym razem yy, są to bardzo ciężkie rzeczy, nie? No tak, na pewno nie za każdym razem już miał igiłowanie. Tak. E, wiesz. Ale takie, takie rzeczy to rzadko w zasadzie. Bardziej takie rzeczy typowo manualne, czyli jakieś takie, wiesz, yy, rozluźnianie. Czy, czy takie rozlepianie powięzi gdzieś na przykład Jego, przy, przy bankach. Wiesz, każdy jest inny, ale zakładam, że tak jak w przypadku naszym, no, u ludzi, którzy są bardziej e, rozbudowani, to takie przygotowanie tkanki do głównego zadania, jakim jest no, dojście do niej konkretnie, e, no to trzeba wykorzystać parę innych metod, żeby na przykład e, dojść do momentu, gdzie jest e, stosowanie jakiegoś narzędzia, nie? No, ja mówię na przykład o używaniu elektrostymulacji najpierw, czy lasera wysokoenergetycznego. Ja mam dobre rezultaty z wykorzystaniem lasera wysokoenergetycznego i igły równocześnie. To miejsce, które jest igłowane, jest promieniowane dawką odpowiednią i powiem Ci, że no, bo mam dojść do takiego sprzętu, że no, jest tam wszystko, co, co jest możliwe. Mam taką mm, panią profesor, która zajmuje się tym. Ona też szkoli fizjoterapeut, ma swoją szkołę i tak dalej. I ona, jestem takim też pacjentem zero w wielu przypadkach, bo ona ma swoje metody, które opracowuje i wielu byłem jako pierwszy. Ja się cieszę oczywiście. Nie? No jasne, tylko można korzystać. To jest przemyślane oczywiście, nie ryzykuję zbytnio, ale no, widzę rezultaty i też mogę komuś zalecić. Bardzo wielu pacjentów i podesłałem, którzy mieli problemy i już sprawdzaliśmy to, wiedząc, co można wykorzystać. Nie? Że powiem Ci, fizjo to też jest moja taka... Te, taką jazdę mam na tym punkcie, nie? Fajne wiele, to jest, osób, nie? wiele osób sobie naprawdę pomogło przez to, nie? I teraz tak, załóżmy, że to były dwie serie wstępne. Dołóżmy teraz jeszcze po 20, gdzie to będzie seria może nie tyle robocza główna, ale będzie już roboczą, żebyśmy trochę mieli odniesienie do ciężaru, a tą czwartą zrobimy metodą, już taką rozbudowaną tą serię, ona będzie główną. Tak naprawdę to będzie najważniejsza, nie? To ja myślę, że jeszcze po 20 gdzieś znajdziemy. Mi się, mi się to bardzo podoba, że masz takie bardzo holistyczne podejście. Ty kulturystyka kulturystyką, ale trzeba dbać nie o... Nie o nią chodzi. Tak, o nie wszystko, o nią nie? Zresztą to fajnie też, nawet jak rozmawialiśmy wyszło, nawet kwestia podejścia mentalnego, czy treningu mentalnego. To wszystko się tak łączy w taką całość, bo myślę, że jeżeli ktoś chce być dobrym sportowcem, to powinien myśleć o szerszym też takim spektrum, niż tylko o samym podnoszeniu i opuszczaniu ciężarów, nie? No dokładnie, ale no niestety się często późno do tego dochodzi, ale dobrze, że w końcu... Dobrze, że są tacy ludzie jak Ty i tacy, takie kanały jak Muscle Power, że możecie posłuchać o tym i nauczyć się. Są ludzie, którzy są wciąż jednak oporni na tego typu wiedzę i nie chcą do końca dopuścić tego, że, no, no. że to, to, co mówisz, to jest rzeczywiście prawda, ale no Ty to lata jakby sprawdzasz i myślę, że Słuchaj, warto no, jest słuchać nikt, nie zmusza do tego, żeby siedzieli i słuchali podcastu dwu, trzygodzinnego, na którym nie ma mowy o towarze i o stosowaniu ile gram kreatyny, bo na przykład są podejmowane tematy związane z mentalnością, z sprawami związanymi z energetyką, umysłem, podejściem takim mentalnym, tak? No to wiesz, tu się robi trochę selekcja i od, selekcja odbiorców, bo sam możesz dojść do tego, jacy odbiorcy tu byli. No i wiesz, my nie będziemy nikogo e, zmuszać, ani nikogo obwiniać, że, e, że uważa to za, za złe czy nam nudne, nie? No to jest po prostu jego wybór, ale ta selekcja się sama tworzy. To tak jak ze znajomościami. Jeżeli ktoś nie pasuje, to po prostu sam się odbije, nie? I tyle, nie musisz mu mówić, że tylko po prostu on się będzie źle czuł w twoim towarzystwie, bo nie będzie mógł się odnaleźć, a ty nie musisz nic zrobić, nie? No to się sam, sam odbije, nie? To, to jest najzdrowsze, nie? Nie ma pretensji. Żebyś 
nie w porządku. I teraz tak, jakbyśmy założyli po 15. Jeszcze. Wystarczyło? Jeszcze zrobić. No tak powiedzmy 6-8 powtórzeń. Okej, okay, dobra. I teraz byśmy zdjęli tą 15 i tym obciążeniem byśmy... Albo zamienimy 20 z 15. I zajmiemy jeden talerz, tą 20 i zostanie 15. I zrobimy e, około 8 powtórzeń, ale z fazą opuszczania bardzo wolno. Do góry możemy nawet z pomocą wypychać, albo po prostu szybciej, dynamicznie, ale opuszczanie bardzo wolne. Okay. Tam około 5 sekund, żeby trwała ta faza nie? opuszczania. Zdejmiemy znów jeden talerz, zostaną dwa, jak się da tymi, robimy bardzo wolne wyciskanie do przodu, z opuszczaniem okay. szybkim, czyli na odwrót. No i potem, jeżeli się uda, to dobijemy tym dwudziestką. Czyli dorzucamy do tego 15. Tak, i zamienimy ją z 20, będzie lepiej. Jeszcze chyba sobie opuszczę. Tak mi jakoś e, nieraz mam problem, za płytko siedzę, muszę głębiej się, żeby mnie e, nie wypchnęło. Tak jak kiedyś, jak się wyciska nieraz na suwnicy i nogami i się nie wejdzie dobrze, że wypycha. Ja Ci powiem, nie lubię tego, tego typu siedzisk, takich szerokich bardzo. Wolę te takie stare, co były, wiesz... Szczęście, że się no, nie, nie lubię, jak jest takie szerokie, no. No nic nie poradzisz, nie? To na duże dupy jest. No niestety. A nie takie zgrabne jak Ty. No widzisz? Za zgrabny jest. To, to, to tylko, tylko na masie. No. Może jest wersja, wiesz, amerykańska. Powiedz mi, śledzisz sobie jakoś na co dzień progresję, czy po prostu pamiętasz? I starasz się zrobić po prostu na maksa każdy trening. Każdy trening jest inny. Szczególnie jak zmieniam porę, tak jak tu. Ale wiesz, jak to się mówi, nie rozgrzebuję przeszłości, nie wybiegam w przyszłość, liczy się ten obecny dzień i staram się go wykonać jak najlepiej. I to jest dla mnie odniesienie, co się w danej chwili dzieje. A jeżeli e, na poprzednim treningu miałem zapisane, co zrobiłem i teraz zajmuję się tym obecnym treningiem, myśląc, co było poprzednio, no to jaki jest sens? To nie realizuje się. Tak, według mnie, no bo wiadomo, że dążymy do progresu, do, do tego, żeby się teraz bardziej rozwijać, tak? Ale tu też chodzi o to, żeby nie ryć bani. Dla mnie to jest takie zajmowanie się niepotrzebne czymś, co już było. Po prostu jest odhaczone było, nie? Jedynie mogę wyciągnąć wnioski, że przy innym ustawieniu ciała lub przyrządu było coś nie tak, że coś nie zabolało albo było to ryzykowne, tak? Oczywiście pamiętam to i zmieniam, prowadzę taką zmianę. Ale nie dążę na siłę do tego, żeby wycisnąć tyle samo, podnieść to, bo, bo wtedy będę się czuł e, super, tak? Że podniosłem więcej niż ostatnio, albo tyle samo chociażby. No i co mi to da? A za młodych lat, że tak powiem, jak się rozbudowywałeś, to próbujesz, prowadziłeś sobie dzienniki treningowe i pilnowałeś takie progresje? Bardziej czy... jedzenie. Ale nie, nie, wiesz co, zawsze tak nie, nie ujmując nikomu, nie, nie, nie wyśmiewam, że ludzie chodzą i cały czas notują. Co seria, nie? Mnie to by po prostu wyprowadzało wykoncentrowało, że ja podczas treningu jeszcze muszę coś chodzić notować. Są tacy, co lubią, że, 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 że lubią to robić. Niech to robią, no, oczywiście, ale ja przychodzę na trening, wszystko zostawiam albo się izoluję, wiesz, wyłączam czy słuchawki, to robię trening, mam się zaorać, koniec. To wtedy już mi taka pamięć wystarczy, że pamiętam, że ja naprawdę zrobiłem dobry trening, nie? I oczywiście się dopasuję do wszystkiego, co jest wokół tego treningu, czy po odżywianie, suplementacja, regeneracja, na tym się skupiam, a nie notuję, czy powinno... Jeszcze oczywiście są okresy, w którym ważne rzeczy zapisuję, tak? Ale zawsze się skupiam na bieżącym stanie, co się ze mną dzieje w danej chwili. Fajnie wchodzi ta góra po tamtych... Bo się mnie mówi, że jestem aż pod wrażeniem, eee, jak góra wyszła z pierwszej serii. I tu nie robimy e, żadnych dziwadeł, robimy 10 powtórzeń z każdej serii. Będzie, jak się to... zabierałem za, ten, za tą maszynę, to mi się wydawała taka toporna, że... A jest super czucie na niej, mega. Tą Wiesz, górę tak, można tak dopiąć. Nie, 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 mamy już przygotowaną klatkę, nie? Ale super, sam, powiesz, po, sam, po samą, y, samobojczyk czuję, nie? Weź. Naprawdę. Tak, po samobojczyk. Wolno do góry. Wolno, a w dół szybko. Wolno, wolno. Do pięciu już. Tak. Do końca wolno. Równo, 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 tak. Tu normalnie pomoc. Ja pomogę. Do końca, do końca. Tak. Dobra, sam. Obujesz. 
O, nigdy nie czuję, że wiem. też były Dla mnie to jest, zawsze, wiesz, skupiłem się na wolnej fazie ekscentrycznej, więc dla mnie to mi w ogóle mindfuck taki miałem, wiesz. No, ja się zastanawiałem, nie mogę sobie w ogóle. No, jak potem robisz już po którymś razie, to metodę to już się nie zastanawiasz, bo wiesz. No. Strasznie mi było się ciężko przestawić, wiesz, jakoś no. tak mi głowa podpowiedziała no, racja. całkowicie odwrotnie. To w okresie off sezonu nie pracujesz jeszcze z Mauro ogólnie, czy...? Nie, wiesz co, teraz yy, nie, nie pracuję z żadnym yy, trenerem. Z Dominikiem też powiedziałem, no bez sensu, jak nie, nie miałem planów jakiejś yy, jakieś tam swojej sprawy. A z Dominikiem jakim? To Cardon. A, to jest Cardonem pracowałeś na niego? No. no. Yy, także Cardon mówi, oczywiście zawsze mogę wrócić, nie ma problemu, no bo po co płacić, wiesz, za... Za czas, który naprawdę bym go nie wykorzystał, nie? A z Mauro mam kontakt, wiesz, taki, można powiedzieć, no przyjacielski już długo, bo 4 lata razem pracowaliśmy, potem był rok Cardon, ale z Mauro cały czas kontakt mam, a Mauro sam stwierdził, że to jest dobry pomysł, żebym poszukał też jeszcze, spróbował współpracy z kimś innym, bo on powiedział krótko, ja, ja się cieszę, że się rozwijasz. I Fajne, to, to, jest to było też takim szczere. powodem, chciałem po prostu spróbować czegoś innego, też z myślą startu w Stanach, będąc z trenerem, który jest tam, to też no, politycznie, taktycznie ma sens. No, no, jasne. To jest też jeden z powodów, gdzie wielu zawodników wybiera konkretnie trenera z danego e, regionu, regionu no, też ma to wpływ. Mhm. Ale uważam Mauro do takiego mojego najbardziej takiego bliskiego. Najwięcej roboty razem zrobiliśmy, najwięcej się nauczyłem. Także wiesz, to z Mauro też bym równie dobrze mógł w każdej chwili zacząć na nowo coś robić. Nie? On zna mój organizm, ta współpraca zupełnie inaczej by wyglądała, nie na poznawaniu jakichś tam moich stron, tylko by wiedział co, jak dalej pracować. Po prostu była przerwa jak, i... Jak będziesz teraz się na sezon szykował, to musisz znowu z kimś nowym próbować, czy...? Nie. Mauro. Nie, no nowym, nie, nie mam takiej potrzeby po prostu, nie jest mi to potrzebne, nie? Yy, już jestem na takim etapie, gdzie no, no, zawsze się będę uczył czegoś nowego, no, bo jeżeli się przestajemy uczyć, to się przestajemy rozwijać, ja chcę się uczyć, tak? Ale myślę, że z tym, co już się nauczyłem, yy, to jest bardzo dużo, żeby, żeby nadal robić postępy, pewnie, nie? Pewnie, pewnie, nie? No, Wiadomo, że są inne takie ważne z wiesz, powody, dla których się nie startuje, dla których się no, cały czas przesuwa okres przygotowawczy. Wiadomo, że no, sytuacja też jest taka, jaka jest. Nie możemy robić coś, co będzie miało wpływ później negatywny na, nasz, na nasze przygotowania. Nie, nie chciałbym przerywać czegoś, co się fajnie zaczyna rozkręcać, albo robić coś kosztem innych ważnych osób, ważnych spraw. Bo to głowa musi być czysta, nie? Trzeba mieć spokój, nie? Robienie na siłę i potem rezygnowanie albo żałowanie czegoś nie ma sensu, nie? To nie chodzi o tylko o kulturystykę, ale w ogóle cokolwiek robisz w życiu i na końcu wyciągać wniosek taki, że żałujesz, że to zrobiłeś albo żałujesz, że czegoś nie zrobiłeś, to jest po prostu bardzo negatywne, negatywna, e, wiesz, e, energia, gdzie sobie towarzyszy cały czas, powstają blokady, które sobie sam nakładasz, one powstają z, z tego względu, że się po prostu e, podjąłeś decyzje, które spowodowały, że te blokady nakładając się, ograniczają cię dalej w rozwoju i ten rozwój jest niemożliwy i szukasz i różnych powodów, dlaczego nie możesz czegoś osiągnąć, a wtedy stoisz w miejscu, a ta odpowiedź no, tkwi w tobie i przyczyną Jesteś sam, sam sobie przyczyną, no, musisz, musisz po prostu wrócić do tego momentu, zdać sobie sprawę, co zrobiłeś, że aż tak się zablokowałeś, nie? To jest trudne, no i e, najgorsze jest to, że ludzie szukają naokoło, bardzo daleko powodu, Chyba przyczyn. najciężej jest przyznać, że problem w nas, nie? To jest taka tak. rzecz, która jest... Ludzie e, nie chcą, wiesz co, ludzie często e, zdają sobie sprawę, że problem tkwi w nich, ale boją się do tego przyznać i... Boją się, że będą musieli się zmierzyć sami ze sobą, bo zmierzyć się z kimś innym lub z czymś z zewnątrz, to jest najłatwiej, bo można sobie poradzić z tym bez problemu, ale najsilniejszym przeciwnikiem jesteś sam, sam dla siebie i dlatego ludzie uciekają od takich przeciwników, rezygnują, wiesz, walki sam ze sobą, nie? To jest najtrudniejsza walka.
Też przegrać z kimś to czasem nawet jest zaszczyt, ale przegrać z samym sobą to jest największa chyba porażka. Tak. A jaka, y, wiesz, wygrać sam ze sobą, wygrać ze słabością, to naprawdę jest wygrana. Nie, nie chodzi o to, że na scenie masz dziesiąte miejsce, ale to, co osiągnąłeś, wygrywając ze sobą, to jest dopiero wygrana, tak? Tylko mało o tym, kto wie. Nie masz takiego poczucia czasem, że cię goni czas już troszkę? Że się stary robię? Znaczy, nawet nie chodzi o to, tylko wiesz, no... Nie, ja sam teraz mam jestem... Radę, mam takie wrażenie, że już wiesz... Bo ty jesteś w tym wieku, gdzie myślisz, że... To ty masz takie wrażenie, ale zauważ, że później jest tak, jakby się czas zatrzymał. No jeszcze tego nie wiem. No, to ci życzę, że masz takie wrażenie, później jakbyś zatrzymał się, wszystko dookoła się y, przesuwa, tak jak nieraz pokazują na filmach. Że stoisz w miejscu, patrzysz, wszyscy się przesuwają, a ty jesteś w takim zwolnionym tempie, jakby u ciebie wolniej wszystko się działo. W sensie pozytywnym, nie? Że się nie dzieje nic złego i masz na wiele rzeczy czas. I czekaj wiesz, na ten czas. No, wiesz, każdy ma swój czas, nie? Ja nie uważam się za jakiegoś spóźnionego, że nie zdążę z czymś, nie? Bo jak najbardziej wiem, że ten moment za chwilę nadejdzie i może być nawet ciekawiej niż bym sobie wyobrażał. Tylko mówię, no trzeba pewne rzeczy poukładać. No to jest chyba najważniejsze. Jak się ma poukładane wszystko, to też troszeczkę inaczej człowiek patrzy na życie. No, to jest większa satysfakcja później robić coś, co ci jeszcze przynosi jakieś zadowolenie, nie? Patrz, ramiona są w tej samej linii, tworzą jedną płaszczyznę z linkami, nie? Czyli wiesz, nie tak, nie tak. Tu. Jest w ten sposób i tu z dopchnięciem klatki. Tu. Do jakby, no. I wracasz z powrotem. i patrz, patrz, nie jedziesz tak cały czas, do pięcie i, i tu wbicie w przód. Wszyscy teraz przyjeżdżają w formach startowych. Fryta w formie startowej wczoraj. Zdjęcie. Ten, e, ty w formie startowej, byłeś się wychlastany. Zdjęcie. Ale to ja jestem jak Co? u ciebie. No nie, no jak jesteś w takiej formie, to jesteś większy niż... Kilogramy nie ma znaczenia, ja ci mówiłem na dyskotece tylko. <śmiech> Ciucha. Moja waga 30 kg więcej mam, a nie widać tego. No ja bym się kłócił. Ale to jest wizualnie. Ale wiadomo jak jest, nie? Wizual... Sport wizualny. Nie mamy jeszcze z rok czasu. One, one year out. Ale wchodzi teraz. I wpychać w przód mocniej, nie? Jakbyś chciał wysunąć obręcz barkową. Nie, ramiona zamykać, nawet nie łącz ich, nie łącz ich. Ramiona będą szerzej, tylko je pchnij tu, tu pchnij. O. Ale opuszczaj do dołu. Tu. O, tak. A, ładnie. Ok, witamy Was w końcówce naszego treningu. Skończyliśmy właśnie robić klateczkę. Jak widzieliście, trening był dość szybki, intensywny. Troszkę porozmawialiśmy, jak to zawsze, z Markiem. Mam nadzieję, że troszeczkę ciekawych informacji wyciągnęliście. W związku z tym, że Mark jest czystą kopalnią wiedzy i doświadczenia. Dlatego też 
Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej oraz do używania mojego kodu Dawid Kreska Muscle Power na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić trochę na suplementy. A my widzimy się już niebawem na kolejnym materiale na kanale. No to ja dodam jeszcze tylko dwie rzeczy. Trening nie był intensywny, bo gadaliśmy i to dużo, to jak mógł być intensywny? Sucho masz w gardle? Ja też. Po drugie, nie jestem kopalnią wiedzy, tylko kopalnią Bitcoina. Dziękuję. Możecie pisać do mnie. Zapraszamy również na social media do Marka po zakup Bitcoinów. Trzymajcie się i cześć.